ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജംഗിൾ ഫൈറ്റ് എന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഹു ഈസ് റെഡി ടു കം വിത്ത് മീ ആരാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ആസ് ദ ഡ്രമ്മർ ചെണ്ടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ബിങ്ങിൻ ടു ടോക്ക് ലൗഡ്ലി അബൌട്ട് ദം സെൽഫ് എല്ലാ ആനിമൽസും ഉറക്കെ അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് ഔട്ട് വു ദെ ആർ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് ഔട്ട് വു ഏതാ വു ദെ ആർ അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡൗൺ താഴേക്ക് ഒരു പസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ താഴേക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഹണി ഐ ക്യാൻ വാക്ക് ഓൺ ടു ലെഗ്സ് എനിക്ക് ഹണി ഹണി മീൻസ് തേന് തേനാണ് നമ്മൾ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തേൻ ഇഷ്ടമാണ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ വോക്ക് ഓൺ ടു ലെഗ്സ് എനിക്ക് രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ കഴിയും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ആരാണ് യാസ് ബെയർ കരടി ബി ഇ എ ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഐ ആം ദ ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൃഗം ഐ ഹാവ് എ ലോങ് നെക്ക് എനിക്ക് വളരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു കഴുത്തുണ്ട് സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതാണ് യാസ് ജിറാഫ് ജി ഐ ആർ എ എഫ് എഫ് ഇ സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഏതാണ് ജിറാഫ് ദൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഐ ആം ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് ഐ ക്യാൻ റോ എനിക്ക് ഗർജിക്കാൻ കഴിയും ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് യാസ് ലയനല്ലേ കെ ലയൻ എൽ ഐ ഒ എൻ ദെൻ ഐ ആം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ഐ ആം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ ലാൻഡ് ഐ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ ലാൻഡ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ ലോങ് നോസ് എനിക്ക് വളരെ നീളത്തിലുള്ളൊരു മൂക്കുണ്ട് എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വേണോ ദാറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻ്റ് ആണ് എ എൽ ഇ ബി എച്ച് എ എൻ ടി എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഐ ക്യാൻ ഹോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഹോൾ ഓരിയെടുക്കാം ഹോൾ ഓരിടാൻ കഴിയും ഐ ആം വെരി കണ്ണിങ് ഞാൻ വളരെ കൗശലക്കാരനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്നാണ് ഐ ആം വെരി കണ്ണിങ് ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് is that fox f o x fox corker i look like a horse nane kanan enganeyana horse ne polayana horse kudira i have stripes on my body ende sharirathil ingane varagal undu is that five letters ane zebra alle z e b r a zebra ദെൻ ലുക്ക് എൻ്റെ പിക്ചർ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് ആനിമൽ ഈ ആനിമലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് ആരാണ് യാസ് ടൈഗർ ദെൻ ഹൗ വിൽ ഹി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിം സെൽഫ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അവൻ അവനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ തഴ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഐ ആം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്യാറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്സ് ടൈഗറിൻ്റെ മേലെ കാണില്ലേ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി കാണാൻ കുറച്ച് സ്ട്രൈപ്സ് വരകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഐ ആം നോൺ ആസ് ദ നാഷണൽ ആനിമൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ആനിമൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ദ ആനിമൽസ് ഗതേഡ് അറൗണ്ട് ദ ടെർമ ആ ചെണ്ടക്കാരന് ചുറ്റുമുള്ള ആനിമൽസ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ആനിമൽസ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക ആ ആനിമൽസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ബിച്ച് ആനിമൽസ് വിൽ കം ഫസ്റ്റ് ഏത് ആനിമൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക വിൽ കം ഫസ്റ്റ് വരിക so arrange the names of the animals in the alphabetic order arrange the names of the animals in the alphabetical order alphabetical order il thaale thannirikkunnulla animals inde names okke arrange cheyanaanu parannittullathu first namukku thannittund bear alphabets edakkana a b c d so 
ബിയോ ഫസ്റ്റ് വരും ദെൻ നോക്കാം ദെൻ ബുൾ ബുൾ കാർ ദെൻ ക്യാറ്റ് പൂച്ച എലിഫൻറ്റ് ഈ എലിഫൻറ്റ് ആന ദെൻ എ ഫോക്സ് ദെൻ ജിറാഫ് ഹോഴ്സ് ലയൺ ടൈഗർ ആൻഡ് സിബ്ര ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം നോക്കൂ ദ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദൻ സെൽഫ് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സെലക്ട് ദ ആഡ് സൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് അവർക്ക് ആപ്റ്റായ സൗണ്ട് ആ ബോക്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദം അവയെക്കുറിച്ച് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ആരുടെയാണ് ലയൺ ഐ ആം എ ലയൺ ഞാനൊരു സിംഹമാണ് ഐ ക്യാൻ റോൾ എനിക്ക് ഗർജിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വേൾഡ്സ് നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ആനയുടെ പിക്ചറാണ് ശ്രദ്ധരുതാം ഐ ആം എൻ എലിഫൻറ്റ് ഞാനൊരു എലിഫൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ട്രംബറ്റ് എനിക്ക് ചിഹ്നം പിടിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് ടൈഗറിൻ്റെ ആണ് സോ ഐ ആം എ ടൈഗർ ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ മുരളാൻ കഴിയും ദെൻ ഫോക്സ് ആണ് ഐ ആം എ ഫോക്സ് ഐ ക്യാൻ ഹോൾ ഓളിയിടാൻ കഴിയുന്ന ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വേൾഡ് വി ക്യാൻ സി ഒരു ബുള്ളിൻ്റെ ചിത്രമല്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ഐ ആം എ ബുൾ ഞാനൊരു കാളയാണ് ഐ ക്യാൻ ബെല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ അമറാൻ കഴിയും ദൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഐ ആം എ ഹോഴ്സ് ഞാനൊരു കുതിരയാണ് ദൻ ഐ ക്യാൻ നെൽ അതിങ്ങനെ ചിനക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സൗണ്ടാണ് ഈ ഹോഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളവിടെ നീ എന്ന് മുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ സേ വാട്ട് ദ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഡൂയിൻ എന്താണ് ആ ഫൈറ്റേഴ്സ് പോരാളികൾ ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ സെലക്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ടു റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണത് വൺ ഈസ് ഡെൻ ഫോർ യു എന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ലൈൻ ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് ദ എലിഫൻറ്റ് സിംഹം എലിഫൻറ്റിനെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു ഹിറ്റി മീൻസ് പ്രഹരം അടിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുക ദ ലൈൻ ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് ദ എലിഫൻറ്റ് സിംഹം ആനയെ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് അടിക്കുകയാണ് ദൻ ടൈഗർ ഈസ് ബീറ്റിംഗ് ദ ലയൺ കടിക്കുകയാണ് ടൈഗർ ഇങ്ങനെ സിംഹത്തെ കടിക്കുന്ന ടൈഗർ ഈസ് ബീറ്റിംഗ് ദ ലയൺ ദൻ എന്താണ് കാണുന്നത് ഹോഴ്സ് കിക്കുകയാണ് ബുള്ളിനെ ദ ഹോഴ്സ് ഈസ് കിക്കിംഗ് ദ ബുൾ കുതിര കാളയെ ചവിട്ടുകയാണ് അല്ലേ ദ ഹോഴ്സ് ഈസ് കിക്കിംഗ് ദ ബുൾ The bull is butting the giraffe. Bull kaala talagondu ngane giraffe ne idikkundane. The bull is butting the giraffe. Then last picture what we can see? Fox ngane kaanandu adhe pole thane cat ne kaanandu. The fox is throwing the cat. Adhe the fox cat ne ngane eriyina picture le so the fox is throwing the cat. Activity 5. The king is very happy with his new pet. King ആ ന്യൂ പെറ്റ് ന്യൂ പെറ്റായ കാറ്റുമായിട്ട് വളരെയധികം ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുകയാണ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ ദ കാറ്റ് ബിക്കേം ദ വിന്നർ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ ദ കാറ്റ് ബിക്കേം ദ വിന്നർ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് വിന്നറായതെന്ന് ദ കിങ് ആസ്ക്ഡ് ദ കാറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫൈറ്റ് രാജാവ് പൂച്ചയോട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ദിസ് is what the cat said ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ദ എലിഫൻറ്റ് വാസ് ബി ബട്ട് ദ ലയൺ ബീറ്റ് ഹിം എലിഫൻറ്റ് ആന വളരെ വലുതായിരുന്നു ബട്ട് ദ ലയൺ ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ ലയൺ അതിനെ അടിച്ചിട്ടു ബീറ്റ് ഹിം അടിച്ചു ദ ലയൺ വാസ് സ്ട്രോങ് ബട്ട് ദ ടൈഗർ ബീറ്റ് ഹിം ലയൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ദ ടൈഗർ ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷെ കടുവ അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടു അടിച്ചിട്ടു അവനെ അടിച്ചു ദ ടൈഗർ വാസ് ബ്രേവ് കടുവ വളരെ ധീര ധീരനായിരുന്നു വളരെ ധൈര്യമുള്ളവനായിരുന്നു ബട്ട് ദ ബെയർ ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ ബെയർ കരടി അവനെ അടിച്ചു വീത്തി ദ ബ
ദ ജിറാഫ് ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ ജിറാഫ് അവനെ അടിച്ചിട്ടു അടിച്ചു വീത്തി ദ ജിറാഫ് വോസ് ടോൾ ജിറാഫ് വളരെയധികം ഉയരമുള്ളവനായിരുന്നു ബട്ട് ദ ബുൾ ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ കാൾ അവനെ അടിച്ചു വീത്തി ദ ബുൾ വാസ് സ്മാർട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു ബുൾ ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാള കാള വളരെയധികം സ്മാർട്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദ ഹോഴ്സ് ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ കുതിര അവനെ അടിച്ചു വീത്തി ദ ഹോഴ്സ് വാസ് ഫോസ്റ്റ് ഹോഴ്സ് വളരെയധികം സ്പീഡുള്ളവനായിരുന്നു ബട്ട് ദ ഫോക്സ് ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷേ കുറുക്കൻ അവനെ അടിച്ചു വീത്തി ദ ഫോക്സ് വാസ് കണ്ണിങ് കണ്ണിങ് സൂത്രശാലിയായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ബീറ്റ് ഹിം പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ അടിച്ചു വീത്തി ഐ വാസ് മോൾ ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ദ ഫൈറ്റ് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു ദെൻ ഐ നോ എനിക്കറിയാം ഐ ക്യാൻ നെയിം ദ ആനിമൽസ് ഹൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ ഫൈറ്റ് എനിക്ക് ഈ ആനിമൽ ഫൈറ്റിലെ ആനിമൽസിലെ ജംഗിൾ ഫൈറ്റിലെ നടന്ന കാട്ടിലെ പോരാട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പങ്കുപിടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആരൊക്കെയാണ് ലയൺ സിംഹം എലിഫൻറ്റ് ആന ടൈഗർ കടുവ ബെയർ കരടി ദൻ ജിറാഫ് ബോൾ ഹോഴ്സ് ഫോക്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ ദ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിക്ചേഴ്സിന് അനുയോജ്യമായ സ്യൂട്ടബിളായ സെൻറ്റൻസ് അതിന് നേരെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതാണ് നോക്കാം ഹോഴ്സ് കിക്ഡ് ദ ബുൾ ഹോഴ്സ് കുതിര ബുള്ളിനെ കാളയെ ചവിട്ടി ദ ലയൺ ഹിറ്റ് ദ എലിഫൻറ്റ് സിംഹം ആനയെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു അതായത് അടിച്ചു ദെൻ ദ കാറ്റ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഫോർ ലെക്സ് പൂച്ച നാലു കാലിൽ വന്നിങ്ങനെ വീണു ലാൻഡ് ചെയ്തു ദ ഫോക്സ് ത്രൂ ദ കാറ്റ് കുറുക്കൻ പൂച്ചയെ എറിഞ്ഞു ദ ഹോസ് ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് കുതിര പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമുക്ക് പിക്ചറിന് താഴെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡ്രമ്മർ അനൗൺസ്ഡ് ദ മെസ്സേജ് ആ ചെണ്ടക്കാരൻ ആ സന്ദേശം അവിടെ മെസ്സേജ് അവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ദ ലയൺ ഹിറ്റ് ദ എലിഫൻറ്റ് സിംഹം ആനയെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ദ ഹോസ് കിക്ക് ദ ബുൾ എന്താണ് ഹോഴ്സ് കുതിര എങ്ങനെ ബുള്ളിനെ കിക്ക് ചെയ്യണതിൽ സ്വരുതാ ദ ഹോഴ്സ് കിക്ക് ദ ബുൾ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ഇങ്ങനെ കുതിര പുറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ദ ഹോഴ്സ് ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി യെസ് ദ ഫോക്സ് ഇങ്ങനെ കെറ്റിന് മുകളിലേക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാണ് അല്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഫോക്സ് ത്രൂ ദ കാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ദ കാറ്റ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഫോർ ലെക്സ് ആ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കാലിൽ വന്ന് വീഴാനുള്ളത് അതാണ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്